ஐபிசி தமிழர்களுக்கு இனிய வணக்கம் மீண்டும் ஒரு தீர்ப்பாய் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வாரம் நாங்கள் தீர்ப்பாய் நிகழ்ச்சியில் பேச இருக்கின்ற தலைப்பு விவாதிக்க இருக்கின்ற தலைப்பு உலகளாவி ரீதியில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா பற்றிய விடயங்களை தான் பேச இருக்கின்றோம் இன்று உலகில் சீனாவில் ஹுவான் மாகாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று உலகளாவி ரீதியில் பாதிக்கப்பட பாதிக்க வைத்த இந்த வைரஸ் இன்று இலங்கையிலும் மிக அச்சுறுத்தல் உள்ள ஒரு விடயமாக மாறியுள்ளது இன்றைய தரவின்படி அதாவது இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையின் தரவின்படி பத்து பேர் இதுவரை இணையம் காண இனம் காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் நூற்றி மூன்று பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் வந்து தற்போது மருத்துவ பரிசோதனை அதாவது மருத்துவ கண்காணிப்பு வலையத்திற்குள் உட்படுத்திருக்கின்றதாக செய்திகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன இந்த வகையில் இன்று நாங்கள் விவாதிக்கின்றோம் இது சம்பந்தமான மேலதிக விடயங்களும் இது சம்பந்தமான தொழில்நுட்ப விடயங்கள் மற்றும் இதன் பிற்பாடு தாயத்தில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை பற்றி விவாதிப்பதற்காக இங்கு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் முதற்கண் அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் திரு சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இவர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வணக்கம் ஐயா முல்லைதீவியன் வந்திருக்கின்றார் இவர் ஒரு எழுத்தாளர் கலைஞர் வணக்கம் முல்லைதீவியன் ஷர்மிக் சமூக ஆர்வலர் வணக்கம் ஷர்மிக் அது நேரத்தில் யாழ் வர்த்தக சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர் ஜெயசேகரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா சமூக ஆர்வலர் செயற்பாட்டாளர் சமூக செயற்பாட்டாளர் சேரன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சேரன் இந்த நேரத்தில் முதற்கான் நான் கல்வியை கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய சிவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்களிடம் நான் ஏனென்றால் ஜனாதிபதி தேர்தல் பிற்பாடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கின்றோம் இந்த ஒரு க நிகழ்ச்சி மூலமாக இப்பொழுது இந்த கொரோனா தாக்கம் வந்து தகைய பகுதியில் அதிகமாக ஒரு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நிலைமையை தான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறிப்பாக பல செய்திகளில் தலைப்புகளில் எங்களுடைய செய்திகள் தான் இடம்பெறுகின்ற நிலைமையையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் மட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற சர்ச்சைக்குரிய நிலையங்கள் பரிசோதனை நிலையங்கள் கூட இன்று ஒரு செய்திகளில் அதிகமாக இடம்பிடிக்கின்ற நிலைமையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது முதற்கால் உங்களை கேட்கின்ற கேள்வி தற்போது உங்களுடைய அரசியல் சார்ந்த விடயங்கள் கப்பால் பாட்டு எவ்வாறு எங்களுடைய விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அரசாங்கம் ஓரளவு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் இன்னும் பூரணமாக இன்னும் வேகமாக செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் செய்யப்படவில்லை என்பதுதான் கருத்து வெளிநாடுகளிலிருந்து விமானம் மூலம் வருபவர்களை அவர்கள் தேவைப்பட்டால் ரெண்டு வாரங்கள் தடுத்து வைத்து பரிசோதனையின் பின்னர்தான் உறு நோய் தொற்று இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர்தான் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் அதுவும் குறிப்பிட்ட சில நாடுகள் இத்தாலி போன்ற சீனா போன்ற நாடுகளிலிருந்து ப உலகின் பல நாடுகள் தங்களுடைய விமான சேவைகளை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலர் நாடுகளுக்காக நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக இந்தியா இன்றைக்கு பலாலியிலிருந்து இந்தியாவுக்கு செல்கின்ற விமானம் கூட இந்திய பிரஜைகள் தான் வந்து சேரலாம் மற்றவர்கள் பயணம் செய்யக்கூடாது நிறுக்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் சீனாவிலிருந்து இலங்கைக்கு விமானம் வந்து கொண்டிருக்கிறது சென்ற வாரம் இன்னொரு சர்ச்சை ஏற்பட்டது சீனாவிலிருந்து வந்தவர்கள் எந்த பரிசோதனையும் இல்லாமல் அனுப்பப்பட்டார்கள் என்று ஆகவே தற்காலிகமாகவேனும் அவர்களை பரிசோதனை அல்லது தனிமைப்படுத்தும் இடங்களுக்கு எடுத்து அவர்களை அப்புறப்படுத்தாவிட்டால் சீனர்களை கண்டால் நீ ஓட வேண்டிய கட்டம் சிலம்பரும் யாழ்ப்பாணத்து சாவச்சேரி பகுதியிலே இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சரி ஒரு பெரிய ஒரு தேசிய பேரழிவு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் ஒரு நேஷனல் டிசாஸ்டராக இன்னும் பிரகடனப்படுத்தப்படவில்லை ஐயா ஐயா இந்த நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை வந்து உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனைக்காக மட்டக்களப்பு மற்றும் வவுனியா பூவரசம் குளம் பகுதியில் கொண்டு வருகின்றார்கள் இதில் ஒரு அரசியல் அந்த அந்த விடயத்துக்கு தான் நான் வருகின்றேன் அது கூட எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து தமிழ் மக்கள் மிகவும் நொந்து போயிருக்கிறவர்கள் தலையிலே எல்லாத்தையும் விடுவது இலங்கையிலே இன்றைக்கு தனிமைப்படுத்த இன்றைக்கு கொழும்பு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து இவ்வளவு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய மட்டக்களப்புக்கு கொண்டு வந்து விடுவது கிழக்கு மாகாணத்திலே வ மட்டக்களப்பு கூட வடக்கு மாகாணத்திலே பம்பை மடுவிலும் பூபரச மூலத்துக்கும் அடுத்து வந்த முயற்சிகள் இராணுவ பெண்கள் பிரிவிலே தான் அதை கொண்டு விட்டுருக்கிறார்கள் ஒரு இராணுவ முகாமையே அகற்றிவிட்டு அவர்களை வேறு முகாம்கள் அல்ல இப்போ பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கோம் அந்த பாடசாலைகளிலே இராணுவத்தை தங்க வைத்து அந்த முகாமிலே பெரும் பகுதியை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக ஒவ்வொரு மாகாணங்களிலே வைத்திருக்கலாம் ஆகவே அது மக்களிடம் இல்லாத நெருக்கம் இல்லாத இடத்திலே வைத்திருக்க வேண்டும் இராணுவத்தை வேண்டும் என்றால் தற்காலிகமாக காட்டு கருப்புகள் காட்டுக்களை போய் கேம்ப் அடிச்சிருக்கக்கூடிய இராணுவம் வில்பத்துக்கு கிட்ட கொண்டே வச்சுருங்க ஆக்கில் அங்கே பெரிய பெரிய டூரிஸ்ட் பங்களாக்கள் இருந்தாலும் அதில் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறை நீங்கள் இப்போ வாடகை கடுங்கள் ஆகவே இது தமிழ் மக்களை பழி வாங்குகின்ற செயலோ என்று இந்த பணியால் விழுந்தவனோ மாடகரி மிதித்த மாதிரி இருக்கிற செயல் என்று தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் இப்போ வேறு பொது இடங்களில் இதை பற்றி பகிரங்கமாக கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறீர்களா இல்லை
இது பார்த்து கொண்டிருந்தால் வெளியே இல்லை வெளியே கிட்ட போகிறோம் ஆமிக்கார அடிப்பான் போட சரி பம்பாவடியில் இல்லாட்டி நல்லு கூட தினில் ஒன்று முடியாட்டி யாழ்ப்பாணம் என்ன மவுனியா பஸ் ஸ்டாண்டில் முன்னாள் நெல் இல்லாட்டி ரோட்டில் விழுந்து பாடு வேண்டிய <laughs> 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 எத்தனையோ தீயத்தில் அவ போன்ற இடங்களில் இவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இருக்கிறத அன்றாபுரம் பரந்த மாவட்டம் அம்பாந்தோட்டை அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் இருக்கிறது இல்லை சீனாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அம்பாந்தோட்டையிலே கொண்டு தெனைப்படுத்துங்களேன் அதில் சீனரையும் பார்க்கலாம் எல்லாரையும் பார்க்கலாம் அதை விட்டு போட்டு இங்கே கொண்டாடுறேன் ஆகவே நான் இதில் வந்து குறு குறுகியதை சொல்லவில்லை ஆனால் சீனா இன்றைக்கு ஆயிரம் அந்த அதை சிகிச்சை அந்த கண்டுபிடிக்கக்கான யந்திரங்களையும் ஐயாயிரம் வேறு சில உபகரணங்களையும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதெல்லாவற்றையும் பார்க்கின்ற பொழுது எல்லா வைத்தியசாலைகளிலும் அங்கே பார்க்கின்ற பொழுது இரத்த மாதிரியை வைத்து இந்த கொரோனா வைரஸை உறுதிப்படுத்த முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் தொண்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில சிசு அந்த தினுசுகளை எடுத்துத்தான் டிசூஸை எடுத்துத்தான் அனுப்பி ஆராய்ச்சியின் பின்னர் அது உறுதிப்படுத்த முடியும் இந்தியாவிலே மருத்துவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அது ஹைதராபாத்துக்கு சென்று டெல்லியிலே இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் தான் நிறுத்தி முடிவு செல்லப்படும் என்று அவை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கோடான கோடி மக்களிலே எத்தனை ஆயிரம் பேர் மருத்துவமனையிலே எத்தனை கியூவில் நின்றார் என்றால் அது இந்தியாவிலால் கடல்களை நிற்க வேண்டி வரும் ஆகவே இதை பரிசோதனை செய்யக்கூடிய கருவிகளை பல்கி பெருவடம் காக்கி தனியார் வைத்தியசாலைகளிலும் தனி அந்த இதை பரிசோதனை செய்யக்கூடிய வசதியை ஏற்படுத்தினா தான் சனத்துக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை பிறகு அவை இதுகளை தான் நான் போர்க்காலம் மாதிரி செய்யணும் சீனா பத்து பதினஞ்சு நாளில் மாடி கட்டத்தை கட்டினது பத்து பதினஞ்சு நாளில் சீனாவிலே இருக்கக்கூடிய பொறுத்து வீடுகளை இந்த கேம்புகள் கட்டின மாதிரி ஏன் உங்களால் கட்ட முடியாது ஏன் செய்ய முடியாது என்ற கேள்வி இருக்குது அவே ஒரு யுத்த காலம் போல் போர்க்கால அடிப்படையிலான வேலை திட்டம் என்று சொல்வார்கள் டெண்டர் புரோசை கால் பண்ணி அது இது செய்யாமல் ஒரு டிசாஸ்டர் வரும்பொழுது தேசிய பேரிடர் வரும்பொழுது பெரிய வெள் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது சூறாவளி ஏற்படும் பொழுது இன்றைக்கு மக்களுக்கு அகதிமுகங்களில் இந்த புனர்வாழ் நிலையத்தில் இருக்கார் என்றால் அவருக்கு உடனடியாக சாப்பாட்டை கொடுக்கணும் கொண்டு போய் அதுக்கு டெண்டோ கொள்ள முடியும் அப்போ அது பானோ பருப்போ சம்பளோ ஏதோ சாப்பாட்டை கொடுக்க வேண்டும் அதுவும் சப்ளை பண்ண வேண்டும் அது போல் இதுகளை செய்வதற்கான முனைப்பு இல்லை ஒரு கட்சி தலைவர்களுடைய கூட்டத்தை கூட்டி தேவைப்பட்டால் பாராளுமன்றத்தை கூட்டி என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சட்ட விதிகளை ஆக்கி விரிவுபடுத்த வேண்டும் இப்போ பத்து பேர்லாம் வந்திருக்கு ஆயிரக்கணக்கிலே வரும் லட்சக்கணக்கிலே வரும் அந்த பயம் பிளாந்தி மன ரீதியான உணர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கு ஏனென்றால் இப்போ அமைக்கப்பட்ட இடங்களை பொறுத்தவரையில் அந்த சூழல் வந்து சரியான மருத்துவ வசதிகள் குறைவான இடம் ஆனால் அமைக்கப்பட்ட சூழலில் வந்து சரியான மருத்துவ வசதிகள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்களா இல்லையா என்பதை காலந்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஆனால் வரும்போது இந்த தாயக பகுதியில் குறிப்பாக யாழ்ப்பா மாவட்டங்கள் உட்பட்ட தாய பகுதியில் வந்து அதிகமாக வரும்போது எவ்வாறு நிலைய இவர்கள் சிவர்கள் சமாளிக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இல்லை இது ஒரு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய வைத்திய வசதிகளை பொறுத்தளவில் இவர்கள் ஆறுதல் வார்த்தைகளை சொன்னாலும் மக்கள் தங்களுடைய முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பலவற்றையும் எடுக்க வேண்டும் இன்னொரு விடயம் அவர்கள் சொல்வதை போல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் செத்து விடுவார் என்றால் இல்ல இப்பொழுது இறப்பு வீதம் மூன்று தசம் அஞ்சுக்கு மேலே போகவில்லை குழந்தைகள் மிக குறைவாக தான் அறந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு வரும் குழந்தைகளை நீங்க எல்லாம் ஓடி போய் யாரும் கொண்டு விட்டு இல்லை ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் அதுவும் இருதய நோய் அல்லது நீரழிவு வேறு வேறு நெருக்கடிகள் இருப்பவர்களைத்தான் பாதிக்கிறார்கள் இந்த நோய் பிரதானமாக சுவாச நுரையீரலை தான் தாக்குகிறது இப்போ அதுதான் உங்கள் சொல்கிறார்கள் வாய் வழியாக நீங்கள் அடிக்கடி சுடுநீரை குடியுங்கள் என்று சொல்வது அந்த கிருமியை குடல் வழியாக வழியிலே விடுவது மெலம் வழியாக வழியிலே விடுவது அவை இவ்வாறான தற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கை கையை கழுவுங்கள் அது என்று சொன்னாலும் கூட இயற்கை மருத்துவத்திலே எங்களுடைய மக்கள் இப்பொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் விட்டமின் சியை பாவியுங்கள் தேசிக்காய் சுடு தண்ணிக்குள்ளே தேசிக்காய விட்டு குடிங்கள் அடிக்கடி பருந்து பருகுங்கள் என்று அவை இதை போல் பூண்டை சாப்பிடுங்கள் இஞ்சியை சாப்பிடுங்கள் மஞ்சளை அதிகம் பாவியுங்கள் எல்லாம் இங்கே காலத்தில் மஞ்சள் தண்ணி தொடங்கிக்கிறது தீர்மி நாசின் இப்பொழுது ட்ரம்ப் அவர்களே நமஸ்காரம் வணக்கம் சொல்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு அப்போ இதில் எங்கட எங்கட தமிழர் கலாச்சாரத்திலே இந்து சமயத்திலே சமய நம்பிக்கை கடவுள் இருக்கோ இல்லையோன்றில்லை விஞ்ஞானத்தோடு இணைஞ்சதாக இருக்கிறதே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது 
அதுக்கு ஒரு தொடர் இருக்கு தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரம் என்பது அறிவியலோடு சம்பந்தப்பட்ட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் குடிச வீடு என்றால் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே அவங்க செய்கிறார்கள் வெளியிலே சாணத்தை விர விராட்டி என்று சொல்லிவிட்டு அதிலே அப்படி இருப்பார்கள் அந்த வீட்டுக்களே நான் போய் பார்த்துருக்கிறேன் ஏசி மாதிரி கூ கூலாக இருக்கு இயற்கையிலே உழைத்து செய்கிறார் நாங்களும் ஏசி போல் காலையிலே மஞ்சள் வேப்பமிலையில் மஞ்சள் தடிப்பது வந்து பாரம்பரியமான கலாச்சாரம் வேப்பிலையை கட்டி தொங்க விடுவது அது எல்லாமே ஒரு கிருமி நாசினி வேப்பிலை ரெண்டு மூன்று தொழில்களை சாப்பிட்டால் மிகவும் நல்லவென்று அங்கே மருத்துவர்கள் கூட அதை வந்து ஆயுர்வேதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் ஆங்கில வைத்திய நிபுணர்களே கூறியிருக்கிறார் ஆகவே இது போன்ற விடயங்களை எங்களோட மக்கள் அதை உள்வாங்கி மிக ப பதட்டப்படாமல் அதுக்கு ஒரு அசந்தேனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை நினைப்பதை போல இன்னொரு மாதத்தில் ரெண்டு மாதத்தில் உலகம் அழிஞ்சிட வேண்ட மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் செத்துருவோம் என்ற மாதிரி பயத்துக்கு போகாமல் நம்பிக்கை கூட்டக்கூடிய விதத்திலே அரசாங்கங்கள் பல நாடுகளிலே நடவடிக்கை எடுத்திருக்கார் அதுபோல் துரித நடவடிக்கையை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் இது இந்த நேரத்தில் டபிள்யூஹெச்ஓ ஹெச்ஓட்ட உலக சுகாதார நிலையத்திட்ட ஆசியா அபிவிருத்திவங்கிட்ட உலகங்கிட்ட வேண்டுற கடன் எல்லாம் வேண்டுங்க வேண்டி மருத்துவ தீச்சிங்க அப்புறம் வேறு எதுவும் பேரில் பார்த்துறாங்க அதுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி ஐயா இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த பேரழிவு ஏற்படுத்துகின்ற இந்த கொரோனா வைரஸை போன்று பல்வேறு பட்ட வைரஸ்கள் கடந்த காலங்களில் வந்து இந்த பூமியில் பூலோகத்தில் வந்து அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி தான் இருக்கின்றன ஆனால் காலம் வந்து அதை அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீத்து போக செய்கின்ற சூழலும் நிலவி வருகின்றது இந்த வகையில் தான் யாழ் மாவட்டத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு வர்த்தகத்தை எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கின்றது என்பதை பற்றி யாழ் வர்த்தக சங்க உறுப்பினரான ஜெயசங்கரன் அவர்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வர்த்தகத்தை பொறுத்தளவிலே இதுவரையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அன்று அதாவது நான் நினைக்கிறேன் கடந்த வியாழக்கிழமை அளவிலே திடீரென்று அரசாங்கம் பாடசாலைகளை எல்லாம் மூடி சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு விடுமுறையை வழங்கியதும் இந்தியாவுக்கு செல்வதற்கான விசாகள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டதும் இப்படியான கதைகள் எல்லாம் ஒரு மதியம் போலே எல்லோருக்கும் அது கிடைக்கப்பெற்றது எஸ்எம்எஸ் மூலம் அதாவது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் வெளியிலே வந்த உடனே மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பீதி ஒன்று ஏற்பட்டது வழக்கமான பீதி வழக்கமான பீதி அந்த பீதி ஏற்பட்ட உடனே மக்கள் முன்றி அடித்து கொண்டு தங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ தெரியாது என்ற ரீதியிலே அவர்கள் எல்லோரும் பொருட்களை கொள்முதல் செய்கிறவர்களே ஆர்வமாக இருந்தார்கள் அது எந்தவித பிழை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் எம்மிட வர்த்தகர்களை பொறுத்தளவிலே அன்று இரவு பன்னிரெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரையும் அந்த சேவையை செய்திருந்தார்கள் பல இடங்களிலே இரவிரவாக சாமான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சாமான் இருக்குது ஆனால் அந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் ஒரு வர்த்தகர் தன்னிடம் எவ்வளவு இருப்பு கையிருப்பில் இருக்கிறதோ அவ்வளவத்தையும் விற்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு மேலே என்றால் அவர் திரும்ப அந்த பொருட்களை கொ இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஆனால் அந்த வகையிலே பொருட்கள் எல்லாம் ஓரளவு திருப்திகரமாக அன்று கொடுக்கப்பட்டது அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் கொழும்பிலிருந்தும் வேறு பிரதேசங்களிலிருந்தும் வேறு நிறுவனங்களிலிருந்தும் அந்த பொருட்களை கொள்முதல் செய்து சுமோ நிலையாக நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் என்றால் அரசாங்க அதிபர் கூட அறிவுறுத்தியிருந்தார் தட்டுப்பாடு எதுவும் நிலவப் போவதில்லை நாங்கள் தொடர்ந்து ப பொருட்களை விநியோகிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அப்படி என்பது ஆனால் மக்கள் வந்து அவ்வளோ முண்டி எடுத்து கொண்டு பொருட்களை பதுக்குவதிலும் வியாபாரிகள் பொதுக்க பொருட்களை பதுக்குவதிலும் பற்றி செய்திகளை அதிகமாக நாங்கள் காணக்கூடிய இல்லை அது காரணம் என்னவாக இருக்குது இல்லை அது முற்றிலும் தவறான விடயம் அதாவது அரசாங்க அதிபர் அரசாங்க அதிபர் அரசாங்க அதிபர் மன்னிக்கவும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஓ அதாவது என்னென்றால் ஆளுநரிடமோ அரசாங்க அதிபரிடமோ உணவுப் பொருட்களை விநியோகிக்கும் அளவுக்கான அவர்களுடைய அந்த விநியோக ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போது இல்லை குறிப்பாக அவர்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் என்னென்றால் தாங்கள் கூட்டுறவு திணைக்களங்கள் ஊடாக நாங்கள் அதை எல்லாம் செய்வோம் என்று அவர் அவர் புதிதாக வந்த அரசாங்க அதிபர் அவருக்கு அவ்வளவு அப்போ உடனே அவர் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சொல்லியிருந்தார் அது கூட்டுறவு திணைக்களங்கள் இல்லை தனியார் துறை தான் இப்போது மேலோங்கி இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே இப்போ இப் தற்போது கூட்டுறவு துறையினர் தனியார் துறையிடம் இருந்து தான் பொருட்களை கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்கிறார்கள் கோர் கூட்டுறவு துறையினர் இப்போது பெரிய அளவில் செயற்படுவது இல்லை ஒரு அதாவது சாதாரண முறையிலே அவர்கள் தனியார் துறையிடம் பொருட்களை கொள்முதல் செய்து விநியோகம் செய்கிறார் ஆனால் இந்த இப்போ இப்போது உள்ள சூழ்நிலையிலே தனியார் துறை தான் முழுக்க முழுக்க இந்த பொருட்கள் விநியோக முறைகளை கையாண்டு கொண்டு வருகிறார்கள் ஆகையால் எங்களோட வர்த்தக வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு பாரிய பொறுப்பு இருக்கிறது 
ஏனென்றால் அந்த மக்களுக்கு இந்த குடாநாட்டை சேர்ந்த மக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை என்னடா எங்கட எங்கட கையில் தான் விநியோகம் இருக்கிறது அதை நாங்கள் சரியான முறையிலும் திருப்திகரமான முறையிலும் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது இப்பொழுது உங்களுடைய இருப்பு இருப்பின் அளவு திருப்தி இல்லை இருக்கிறது ஆமாம் இருக்கிறது ஆனபடியால் அதை நாங்கள் சரிவர செய்வோம் நேற்று நாங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் மாநாட்டை அதாவது அரசாங்க அதிபரும் ஆளுநரும் விட்ட அறிக்கைக்கு பின்பு நேற்று நாங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் மாநாட்டை அழைத்து இது சம்பந்தமாக மக்களுக்கு தெளிவூட்டியிருந்தோம் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சாமான் எல்லாம் நாங்கள் தர தயாராக இருக்கிறோம் எந்த எந்த அளவிலே தர தயாராக இருக்கிறோம் என்றால் இலங்கையின் இறக்குமதியாளர்கள் தொடர்ந்து இறக்குமதி செய்யும் வரைக்கும் கொழும்பிலே பிற பிரதேசங்களிலே உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பல இருக்கின்றன அவர்கள் தங்கள் உற்பத்தியை செய்து சந்தைக்கு அனுப்பு மட்டும் உங்களுக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் வராமல் பாதுகாக்க வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு நாங்கள் அதை வடிவாக செய்வோம் தொடர்ந்து செய்வோம் அதுக்குரிய பொறுப்பும் எங்களிடம் இருக்கிறது நாங்கள் அதை வடிவாக செய்வோம் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் இலங்கையின் இறக்குமதிக்கு ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்படுமாக இருந்தால் அல்லது நாங்கள் சில இடங்களில் இப்போ சைனாவில் யுவான் மாகாணம் முற்று முழுதாக அந்த அதாவது ஒரு தடை முடங்கப்பட்டது முடக்கப்பட்டது மாதிரியான ஒரு பிரதேசம் எங்கே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால் அது ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்த இன்னொரு வடிவம் நம்ம கடந்த கால பழக்கங்களும் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நமது பொருளாதார தடைக்குள் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட மக்கள் யுத்த சூழ்நிலையில் அந்த தாக்கம் இன்று வரை மக்கள் மத்தியில் புறையடிப்போ இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் கூட இருக்கின்றன இல்லை உடனடியாக பெட்ரோலில் பஞ்சம் ஏற்படுகின்றது கடைகளில் பொருட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்றது அதுவும் ஒருவித தாக்கம் இல்லை மக்கள் மக்களை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் எந்தவித குறையும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் முன்னெச்சரிக்கை இருப்பது நல்ல சால சிறந்த அதாவது அவர்கள் கடந்த கால வரலாறுகளை பார்த்து தங்கள் தாங்கள் எதிர்கால உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் போர் சூழ்நிலையிலே பல பொருளாதார தடையின் மத்தியிலே இருந்த நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணித்தலாம் பங்கருக்குள்ளேயே வாழ்ந்த வாழ்ந்த காலங்களும் இருந்து அதாவது ஒரு சவட்காரமோ அல்லது ஷாம்புவோ இல்லாத நிலை பெட்ரோல் இல்லை டீசல் இல்லை பல பொருட்கள் இல்லாத நிலையிலே நாங்கள் ஒரு ஒரு பாரம்பரியமாக எங்களை மாற்றிக்கொண்டு செயற்பட நாங்கள் ஆகையால் அந்த அனுபவங்களிலே மக்கள் பயப்பீதியாக இரவிரவாக பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ததை நாங்கள் தவறென்று சொல்லவில்லை ஆனால் தொடர்ந்தும் அப்படியான சேவையை எங்களால் இயன்ற அளவு வழங்கி கொண்டு வருவோம் ஆனால் வெளி மா அதாவது கொழும்போ கொழும்ப அல்லது ஹாபரோ அல்லது வேறு பிரதேசங்கள் முடக்கப்படாமல் இருக்கும் வரைக்கும் நாங்கள் எங்கட பொருட்களை மக்களுக்கு கொடுப்போம் அதே நேரம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தும் பொருட்கள் வெளி மாவட்டத்துக்கு சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆகையால் அந்த போக்குவரத்துக்கள் எந்த தங்கு தடையுமின்றி நடைபெற்று கொண்டிருப்பதனால் எங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இத்தற்போதைய நிலையில் மக்களாகவே உணர்ந்து தங்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயும் தங்கள் தங்கள பிரதேசங்களிலேயும் முடங்கி போயிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ரோட்டிலே நாங்கள் வெளிக்கிட்டு பார்த்தால் போக்குவரத்துகள் மிகவும் குறைவாக காணப்படுகிறது இன்னொரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் நாங்கள் இந்த கடந்த காலங்களிலே பல பொருளாதார தடைகளுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்த நாங்கள் நாங்கள் அந்த பொருளாதார தடையிலிருந்து மீண்டு நாங்கள் ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர வேண்டும் என்று நான் மாகாண சபையில் இருந்தபோது பல தடவை மாகாண சபையில் அதுக்கான முன்னெடுப்புகளை செய்திருந்தேன் அப்போது இருந்த முதலமைச்சர் தொடக்கம் பல பேர் அதை அவ்வளவு தூரம் கணக்கு கவனத்தில் எடுக்கவில்லை அது எங்களுக்கு ஒரு மிகவும் கவலை கூட இடமான விடயம் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்தை இந்த ஐந்து வருட காலம் மாகாண சபை இருந்த நேரம் நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த இலக்கை அடைந்திருக்க முடியும் என்பதுதான் எனது கருத்து ஏனென்றால் நாங்கள் அரிசியிலே கடல் உணவிலே மற்றும் ஏனிய பொருட்களிலே தன்னிறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் இருந்த நாங்கள் இருக்கிறோம் வளம் இருக்கிறது நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு அஞ்சு இன்றைக்கு உப்பு கூட குழம்புலேயே தான் வருது ஏற்கனவே அஞ்சு உப்பளம் இங்கே இருந்தது அந்த அதுக்கு கூட நாங்கள் ஒரு மாகாண சபை மூலம் ஒரு அனுமதியை அளித்திருக்கலாம் ஆகையால் அப்படியான சில சில பிள்ளைகள் நடந்திருக்கிறது நாங்கள் எப்போவும் அது தான் நான் விரும்புகிறது என்னென்றால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எங்களுக்கு தான் தெரியும் நாங்கள் ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்திலே இருந்தால் தான் எந்த இடர்களையும் சமாளிக்கக்கூடிய நிலையில் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு கூட எங்களிடம் போதிய அளவு நெல் இருக்கிறது சிறுபோகம் இன்னமொரு இருபதாயிரம் ஏக்கரில் இப்போது சிறுபோகம் விளைக்க போகிறார்கள் 
நெல் அரிசியை பொறுத்தளவிலே ஓரளவு நாங்கள் இருக்கிறோம் தேங்காய் இருக்கிறது கடல் உணவு இருக்கிறது இப்படி போல் இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் தேவையான கன விடயங்கள் இருக்கிறது அதிலையும் சுலபமாக நாங்கள் தன்னிறைவை நோக்கி நகர்ந்திருக்கலாம் அதை நாங்கள் கவனைக்குறவாக விட்டு நிச்சயம் உங்களுடைய கருத்து கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியது எங்களுடைய பாரம்பரியம் மற்றும் பாதுகாப்பு விடயங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றதை பற்றி நான் சேரனிடம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சேரன் நான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய வர்த்தக சங்கத்தினுடைய தலைவர் சொன்ன மாதிரி இரவு இரவாக இரண்டு மணி மூன்று மணி வரைக்கும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டது பயப்பீதி கா காரணமாக கொள்வனவு செய்வது என்பது எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் நாளைக்கு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எங்களிடம் ஒரு ஒரு தொகை பொருட்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நான் நேற்றைக்கு ஒருவருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருந்தேன் நாலு நான்கு பேர் மட்டும் அங்கே தவறு அந்த குடும்பத்திலே ஐநூறு மாஸ்க் வாங்கி வச்சுருக்காங்க அஞ்சு பாக்ஸ் அவர்களிட பணம் இருக்கலாம் வசதி இருக்கலாம் அவர்கள் வாங்கி கொண்டார்கள் அந்த நடுத்தர மக்கள் ஏழை மக்கள் ஒன்று ரெண்டு வாங்கக்கூடியவர்கள் நாளை பாதிக்கப்படக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் டெட்ரோலை வாங்குங்கள் என்று சொன்ன போய் பெட்ரோலை வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் பெட்ரோல் தேவை என்ன வீட்டுக்கள் அடங்குறவனுக்கு பெட்ரோல் தேவையில்லை ஏன் பெட்ரோலுக்கு அவ்வளோ முடி எடுத்தார்கள் என்றே தெரியாது ஆனால் பெட்ரோல் எல்லா பெட்ரோல் நிலையங்களிலும் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களிலும் தாராளமாக இருந்தது ஒரே நாளிலே கொள்வனம் என்றது அந்த அந்த ஒரு விஷயம் அந்த மக்கள் தனிமையாக இருக்கட்டும் ஒன்று கூட வேண்டாம் என்று ஒரு அரசாங்கம் நினைத்து கொண்டு பாடசாலையில் மூட எங்களோட மக்கள் எல்லாம் போய் கடைகளில் ஒன்று கூடி விட்டார்கள் நான் வரும்போது இவர்களிடம் பகுதியாக சொன்னேன் வந்து கொரோனா வந்ததுன்னு சொன்னால் தேவையானதில் சவப்பட்டியும் முக்கியமானது உண்டு அதையும் வாங்கி அதையும் வாங்கி நாங்கள் கொஞ்சம் மடிக்கி வச்சிடலாம் என்று பார்க்க அந்த ஒரு வகையான ஒரு விஷயம் நாங்கள் இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஐசோலேட்டட்ன்றது தான் தனிமைப்படுத்துகிற யாழ்ப்பாணம் ஆஸ்பத்திரியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் போகிற இடம் பெறுகிற இடம் எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லோரும் பொதுவாக போகிற பாதைகளான ஓபிடி வாசலாக இருக்கட்டும் மற்ற எமர்ஜென்சி வாசலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பொதுவாக அப்போ இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அண்ட் வரைக்கில் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி அவர்களை தனிப்பாதையால் கொண்டு போய் அந்த மாதிரியான ஒரு அவசரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற வைத்தியர்கள் தாதிமார்கள்லாம் மிக பயந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சரியான இந்த கொரோனா தொடர்பான சில உடனடியான செமினார் எங்களுக்கு தேவை இல்லை ஆனால் அங்கே அந்த நோயாளிகளை பராமரிக்க போகிறவர்கள் அல்லது சந்தேகத்தின் பேரில் ப போகிறவர்களை பராமரிக்க வேண்டிய அவர்களுக்கு என்னென்ன விதமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படணுமோ அத்தனையும் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் நான் நேற்றுக்கோ பேப்பரில் பார்த்தேன் வந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து க்ளவுஸும் ஒரு மாஸ்க்கு மட்டும் கட்டணப்படியே இருக்கிறத பார்த்தோம் ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே வர்றவங்க யாருமே வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு வர்ற மாதிரி தெரியவில்லை ஆனால் அது குஹான் மாவட்டத்தில் பார்த்துட்டீங்கன்றால் அனைத்து டாக்டர்களும் வைத்திய வைத்தியர்கள் தாதிகள் உட்பட முழு பாதுகாப்பில் தான் நாங்கள் பணிகள் ஈடுபட்டு இன்று ஓரளவு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து அவர்கள் செவ்வாய்க்கிறவர்கள் ஒரு உடைகளை அணிந்திருந்தார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு அதற்கான வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் தொழில்நுட்பங்களும் அதை தான் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு இந்த மாவட்டம் தாங்க போகின்றது சர்மி சொல்லுங்கள் இந்த கொரோனாவின் பின்புலத்தில் இருக்கின்ற நிகழ் தகவல்களை உடனடியாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன நாங்கள் மக்களை எப்படி நாங்கள் அறிவுறுத்த வேணும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில் வந்துட்டு தான் நாங்கள் இந்த விஷயங்களை பற்றி கதைக்க வேணுமே தவிர இப்போ இருந்து நாங்கள் பழைய விஷயங்களை கிண்டி எடுத்து அதில் சண்டை பிடிச்சி கொண்டு மற்றாக்களில் குறை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது சரியாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உண்மையில் நான் சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக நடக்கிற பிரச்சனைகள் அது என்னென்று போகலாம்ன்றது என்ன நான் ஒரு ஐடி சம்மந்தமான தொழிலில் இருக்கிறதால அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதை தான் உண்மையில் கதைக்கு வந்தன் இடையில் டைவெர்ட் ஆகி அரசியலாக போய் கொண்டு வந்தது ஓகே உண்மையில் கொரோனா ஏன் இவ்வளவு பிரபல்யமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கு அல்லது ஒரு பதட்டமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கண்டா அது பரவுற வேகம் ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்குதுன்றா அது பரவுற வேகத்தை விட வதந்திகள் வந்து பரவி கொண்டிருக்குது அதை விட மோசமான வதந்திகள் வந்து பரவி கொண்டிருக்கிறது தான் இந்த கொரோனாவை வந்து இவ்வளவு பிரச்சனையாக கொண்டு போயிருக்குது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் உண்மையில் ஒரு தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருக்கேக்கில் நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்லி கொண்டிருக்கையில் அது அந்த வசதி செய்யலை இந்த வசதி செய்யலை கவர்மெண்ட் செய்யலை அல்லது டாக்டர்ஸ் செய்யலை என்று எதுவுமே சொல்ல இயலாது நாங்கள் எங்கிட லெவலில் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து உடனடியாக செய்கிறது தான் இதுக்கான தீர்வாக இருக்கும் உண்மையில் நாங்களே எங்களை வந்து தனிமைப்படுத்தி கொள்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு தும்மலோ தனிமலோ இருக்கண்டா நாங்கள் அதை தனிமைப்படுத்தி கொள்கிறது சமூக வலைத்தளங்களில் பார்த்தீங்களான்னா ஒவ்வொரு நாளும் பரபரப்பாக்கு நம்பர்ஸ் கவுண்டிங்கை கூட்டி கொண்டிருக்கிறோம் பத்து பதினொன்றாக மாறுறதால என்ன
சில விஷயங்கள் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்ற விஷயங்களை நாங்கள் சமூக வலைத்தளங்களூடாக பகிரலாம் அதை பகிர வேண்டியது முக்கியம் உண்மையிலே எனக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸுக்கு முன்னுக்கு கனடா அண்ட ப்ரைம் மினிஸ்டர் அண்ட ஒய்ஃபுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது அதை பார்த்தா என்ற நண்பர்கள் பல பேர் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து நாளைக்கு கனடா அண்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டரோட டின்னருக்கு போகிறேன்னா அது எனக்கு அனுப்பலாம் வந்து எனக்கு எனக்கு பரவக்கூட ஆண்டு என்ன தேவை இருக்குது எனக்கு என்ன அனுப்ப வேணும் வந்து ஓகே கை அடிக்கடி கழுவ வேணும் இப்படி செய்யக்கூடாது தேவை இல்லாமல் கூடாதுங்கோ ஒன்று கூடாதுங்கோ அப்படியான விஷயங்களைத்தான் நாங்கள் அனுப்ப வேணுமே தவிர நாங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண காலங்களில் சும்மா பரபரப்பை கிளப்பி கொண்டிருக்கிறது மாதிரி இப்போவும் அதே வேலையை தான் செய்கிறோம் இதில் வந்து வெப் மீடியாஸ் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் மட்டும் இல்லை மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாஸும் அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கணும் கொரோனா சம்பந்தமான டைட்டில்ஸை பார்த்தீங்கன்னா சரியான மோசமாக அதை கிளிக் பண்ண வேணும்ன்றதுக்காக சரியான மோசமான டைட்டில் எழுதினா உங்களுக்கு தேவையில்லாத நியூஸாக இருக்கும் இன்றைக்கு கூட அது சரியான நியூஸாக தான் இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிரிண்ட் மீடியா ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மத நிறுவனம் நடத்துகிற ஒரு விதத்தில் அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு இன்றைக்கு நடக்கும் கட்டாயம் நடக்கும் என்னென்னா அதில் வந்து கடவுள் அந்த கொரோனாவை விரட்டுவேறன்னு சொல்லி உண்மையில் அந்த மத நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற அந்த மத தலைவருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனால் என்னென்ன அந்த பிரிண்ட் மீடியா அதை பிரிண்ட் பண்ணும் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சில சமூக சிந்தனைகள் இருக்க ஒன்றுமே என்ன கொரோனா சம்பந்தமான இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் போடலாமான்னு சொல்லி இது மீடியாஸ் வந்து இதில் சரியான மோசமாக தனி நபர்கள் மட்டும் இல்லை மீடியா சரியான மோசமாக நடந்து கொண்டு இருக்குது நாங்கள் அந்த விஷயங்களைத்தான் இது பண்ண வேணும் அதை விட முக்கியமாக நாங்கள் செய்யக்கூடியது என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் தனி தனிமைப்பட்டு கொள்ள வேணும் இந்த ட இந்த நேரங்களில் வந்து நாங்கள் தனிமைப்பட்டு எங்கள்கிட்ட இருந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு நோய் தொற்று இருக்குதுன்னு நீங்கள் நெப்பிங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு தடிமலோ காய்ச்சலோ இருக்குமா இருந்ததுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் தனியாக இருந்து இதை மேலும் பரவாமல் நிப்பாட்டுறது தான் இப்போதைக்கு செய்யக்கூடியதாக இருக்குமே தவிர மற்றவையில் குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறதுக்கான நேரம் இது இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் நேரத்தில் வந்து பாரம்பரியமான விடயங்களை பற்றி எம் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இருந்து வருகின்ற விடயங்கள் இன்று பல்வேறுபட்ட விடயங்களில் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக இடம்பெறுகின்றது வணக்கம் சொல்கின்ற விடயங்கள் இருந்து நம்மள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இன்று பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிவிட்டன என்று பரவலாக பேசப்படுகின்றது அதை பற்றி ஒரு கவிஞர் என்ற வகையில் நான் திவ்யனிடம் கேட்கின்றேன் தாயக உறவுகளுக்கும் புலம்பெயர் சொந்தங்களுக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு இன்று உலக நாடுகளில் கொரோனா வைரஸினால் உயிரிழந்த மக்களுக்கு ஆத்ம பிரார்த்தனையை தெரிவித்து கொண்டு இன்று இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு பெரிய ஒரு பேரிடராக ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை எங்களுடைய சமூகத்திலே அது விதைத்திருக்கிறது ஆகவே அதை எப்படி தடுக்க வேண்டும் எப்படி அதற்கான அதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிந்து எங்களுடைய மக்களிடையே அது பெறவாமல் தடுப்பதற்குரிய வழிமுறைகளை உலக சுகாதார நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அரசாங்கங்களாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி சமூகத்தை மேம்படுத்துகின்ற நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி சமூக மட்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் இதை துரிய கதியிலே இந்த மக்களுக்கிடையே இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் இருப்பதற்கான வழிமுறைகளை அவர்களிடம் சென்றடைவதற்கான வழிமுறைகளை இவ் அமைப்புகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது மக்களுடைய விருப்பாக இருக்கிறது குறிப்பாக எங்களுடைய தாயக பிரதேசங்களை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் வடக்கு கிழக்காக எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அரவாசி மக்கள் இந்த இதிலே பெரிய ஒரு கேர்லஸ்ஸாக இருக்கிறார்கள் அரவாசி மக்கள் பயந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆகவே இத்தகைய சூழ்நிலையிலே இந்த கொரோனா வைரஸை எப்பாறு தடுக்கலாம் என்ற வழிமுறைகளை மக்களிடத்தே செல் கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது கடந்த மூன்று தசாப்த கால யுத்தம் எங்களுடைய மக்களிலே ஒரு ஆறா வடுவாக இருக்கிறது அந்த வடுவின் காரணமாகத்தான் இந்த மக்கள் கூட முந்தி ஒரு யுத்தம் நடந்தால் எங்கு எரிகணை விழுகிறதோ அந்த இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருகின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே மக்கள் அதிகளவான பொருட்களை கொள்வனம் செய்கின்றார்கள் அந்த ஒரு மனோ ரீதியான ஒரு நிலை தான் தற்போதும் இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலை போலத்தான் மக்கள் அதிகளவான பொருட்களை கொள் கொள்வனம் செய்கின்றார்கள் ஆகவே எங்களுடைய வர்த்தக தலைவர் அவர்கள் கூறியது போல போதிய இருப்பு இருக்கிறது ஆகவே இந்த கொரோனா வைரஸ் எவ்வாறு ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் தொட்டுகிறது குறிப்பாக அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இருபது செக்கண்களுக்குள் கைகளை சவர்க்காரமிட்டு கழுவிக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல முக மூடி அணிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனை விட சனசந்தடியான இடங்கள் குறிப்பாக கூட்டங்கள் ஆலய தொழுகைகள் போன்ற இடங்களில் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என அவர்கள் வந்து அறிவுரை சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே எங்களுடைய
எங்களுடைய ஒரு வல்லரசாக இருக்கின்ற சீனாவிலே கரு கருக்கொண்ட இந்த யுவான் மாகாணத்திலே கருக்கொண்ட இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு வல்லரசு நாட்டாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்குமாக இருக்கின்ற போது அவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற இலங்கை போன்ற நாடுகளால் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த முடியும் என நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த இதை பற்றி நாங்கள் பதட்டப்பட வேண்டிய பதட்டம் அடையாமலும் இருக்க முடியாது ஆனால் இதற்கு ஒரு பக்கம் கொரோனா வைரஸ் இந்த ஒரு மருத்துவ ரீதியான அணுகுமுறை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் அதே விட ஒரு உளவள ரீதியான ஒரு அணுகுமுறையும் இங்கு கவ கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கியம் எங்களுக்கு இருக்கிறது அதே போல் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களிலே இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய பரிசோதனை முகாங்கள் அமைத்திருப்பது என்பது எங்களுடைய மக்களுக்கு இடையே ஒரு அவசரிய நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்றது உண்மை இலங்கையினுடைய இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் இலங்கையில் இருக்கின்றன ஏன் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் தகைய முகாங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது மக்கள் மிகவும் பீதி அடைந்திருக்கிறார்கள் பயந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பிரதேசமாக இருந்தாலும் சரி இலங்கையாக இருந்தாலும் பாடசாலைகள் கல்வி நிறுவனங்கள் போ எல்லாம் விடுமுறை காமன்ஸ்கள் எல்லாம் விடுமுறையிலே போது இருக்கின்றது ஒரு என்னென்று சொன்னால் ஒரு பேரிடராக எங்களுடைய மூன்று த தசாப்து கால யுத்தத்துக்கு பிறகு ஒரு பேரிடராக ஒரு இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அந்த பண்பாட்டு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எங்களுடைய உணவு பாரம்பரியம் ஒவ்வாறு இருந்ததோ ஆரம்ப காலத்திலே நாங்கள் எனக்கு மஞ்சள் தெளித்து வீடு முற்றங்களை துப்புரவாக்கி மஞ்சள் தெளித்து ஒரு அணுகுமுறை இருந்தது உணவு பாரம்பரியம் நல்ல ஒரு இருந்தது ஆள் ஒடியல் புட்டாக இருந்தாலும் சரி என்னவாக இருந்தாலும் நல்லதொரு உணவு ஆரோக்கியமான உணவு பாரம்பரியம் இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் இந்த உலகமயமாதலுக்கு ஏற்ப நாங்கள் மூன்று நிமிடங்களில் தயாரிக்கின்ற உணவையும் குடி பழக்க வழக்கங்களுக்கும் அடிமையாகி எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சமூகத்தினுடைய ஆரோக்கியத்தையும் நாங்கள் இழந்து விடுகின்றோம் ஆகவே இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் எங்களுடைய மண்ணிலே நேற்று முன்தினம் ஐந்து ஐந்து நபர்கள் இந்த கொரோனா தொற்று இதுவரை பத்து பேர் வந்து இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து மூழ்வதற்காகவும் அதை பற்றி தற்பாது கொள்வதற்காகவும் வந்து நாங்கள் வைத்தியரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வைத்தியர் கேசன் அவர்கள் சொல்லுங்கள் தற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் சாதாரணமாக கொரோனா வந்து சாதாரண மற்ற வைரஸ் காய்ச்சல்கள் போன்ற ஒன்று தான் ஆனால் சாதாரணமாக கொரோனா வந்து ஆரம்பத்தில் விலங்குகளிலிருந்து மனிதனுக்கு தான் தச்சியெல்லாம் உருவானது அப்போ அதில் நாங்கள் அதை பற்றி பெருசாக எலக்ட்ரிக் கொள்ளையில் ஆனால் பிறகு மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு அது தொற்று மாறு தன்னை உருமாற்றி கொண்டது அது கொரோனா தொற்றும் பொழுது அவர்களுக்கு சாதாரண தடிமன் காய்ச்சல் தொண்டனோ போன்றவை இருக்கலாம் அதை விட கூடுதலாக மூச்சிருக்க கஷ்டம் அதாவது நியூமோனியாக்குள்ள அறிகுறிகள் தோன்றலாம் கடுங்காய்ச்சல் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் சிலருக்கு மெல்லிய அறிகுறிகளுடன் புறமடைந்து விடுவார்கள் சிலர் வந்து கடுமையான நிலைக்கு உள்ளாகக்கூடும் இன்னும் சிலர் வந்து இன்னும் கடுமையான நிலைக்கு உள்ளாகி ஐசியூ வரைக்கும் செல்லக்கூடும் ஆகவே இது வந்து பல வகையான நிலைகளை கொண்டது இது அவர்களது பயசு அவர்களது மெட்ட வருத்தங்கள் போன்றவற்றை மற்றவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போன்றவற்றை தான் இதில் தான் தங்கியிருக்கிறது ஒருவர் தனக்கு கொரோனா தொட்டியுள்ளது என்று நினைக்கிறார் என்றால் ஒன்றில் அவருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் கொரோனாவோட தொடர்பு இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் யோசிக்கணும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர் அல்லது வெளிநாட்டவருடன் பணிபுரிந்தவர் அல்லது வெளிநாட்டவர்கள் இருக்கும் ஹோட்டல்களில் பணிபுரிபவர் இவ்வாறு அல்லது இப்போ எங்களுக்கு அண்மையில் அந்த இத்தாலிய நாட்டவர்களை கொண்டு சென்ற கைடு அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆள் அப்படியானவர்களுக்கு இவ்வாறு தடிமன் இருமல் காய்ச்சல் வரும் பொழுது கொஞ்சம் சந்தேகிக்கலாம் எனவரும் சந்தேகிக்கணும் என்று இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாமலே சில வழி கொரோனா நோயாளுடன் எங்களுக்கு தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் சில வழிகளில் ஒரு ஒரு கடைக்கு அவர் வந்து போயிருக்கலாம் அவர் வந்து போன இடத்து தும்மி நடத்தை நாங்கள் சில வழிகளில் தொட்டிருக்கலாம் அவ்வாறான ஒரு நிலைமை சில வழிகளில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கே அது ஞாபகம் இருக்காது அப்போ சரி இல்லை நான் நூறுக்கு நூறு வீதம் சொல்ல முடியாது நாங்கள் எங்களுக்கு இங்கே அது குறித்து எங்களால் ஊகித்து கொள்ள முடியும் என்று ஆனால் அவ்வாறு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்து உங்களுக்கு காய்ச்சல் தடிமன் போன்றவை இருந்தால் நீங்கள் 
தொடர்ந்திருந்தால் நீங்கள் ஒரு டாக்டரை அணுக வேண்டும் டாக்டரை அணுகி உங்களது சரிதைய விழாவேரியாக சொல்ல வேண்டும் அதுதான் முக்கியமானது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்த வேண்டிய உணவு பொறிமுறைகள் என்னென்ன இப்போ கொரோனா வந்து இப்போ உலகத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நாட்கள் நாடுகளில் பரவி கொண்டிருக்கிறது இந்த இப்பொழுது தற்போதைக்கு இப்போ பன்னு பன்னீராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நோயாளிகள் புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இதில் வந்து தொண்ணூற்றி மூன்று விதமானவர்கள் ஒரு சாதாரண நோயாளிகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் எளி விதமானவர்கள் கடும் நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் கொரோனாவிலேருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு பல வழிமுறைகள் அதாவது சமூக ரீதியான அதாவது அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளிலிருந்து ஆரம்பித்தால் முதலாவது இப்போ குறிப்பிட்ட சில நாடுகளிலிருந்து அதாவது இப்பொழுது ஈரான் இத்தாலி சவுத் கொரியா ஆஸ்திரியா டென்மார்க் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி நெதர்லாந்து ஸ்வீடன் ஸ்பெயின் சுவிட்சர்லாந்து யூகே பெல்ஜியம் அண்ட் நோவே இந்த நாடுகளிலிருந்து வருபவர்கள் கட்டாயமாக அவர்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உள்ளாக வேண்டும் அதாவது தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் பரிசோதிக்கப்படுவார்கள் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் இரண்டு வாரங்களுக்கு அதுக்கான மையங்கள் உருக்கா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் விமான நிலையத்திலிருந்து நேரடியாக அங்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் ஏனைய நாடுகளிலிருந்து வருபவர்கள் நாங்கள் அவர்களை அவரவர்களின் வீடுகளில் அல்லது தங்குமிடங்களில் அல்லது ஹோட்டல்களில் தனிமைப்படுத்த முடியாக கூறியுள்ளோம் இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்படும் பொழுது ரெண்டு கிழமைகளுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தும் பொழுது அந்த பொது சுகாதார பெருசுகாதார சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் அவரை தொடர்ந்து அவதானிப்பார்கள் அவதானித்து அவர்களுக்கு ஏதாவது காய்ச்சல் குணங்குறிகள் இருமல் தென்பட்டால் அவர்களை நாங்கள் வய அதுக்கு அதுக்குள் அதுக்குரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றி தேவைப்பட்டால் கொரோனா தடுவ கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை குறு குறி கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் அல்லது அவர்கள் தொடர்ந்து அவதானிக்கப்படுவார்கள் இரண்டு கிழமை பிறகு அவர்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு ஒரு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் இவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவதானிக்கப்பட்டார்கள் இவர்களுக்கு கொரோனா குறி குணங்குறைகள் எதுவும் இல்லை என்று அவர்கள் வெளிய வெளியே வரலாம் இது வந்து மிகவும் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட போகின்றது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது இது ஒரு இது ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த கொரோனா வரும்பு ஒருவருக்கு தோற்றினால் அவருக்கு ரெண்டு நாள்லேருந்து பதினான்கு நாள் வரைக்கும் இந்த குணங்குறிகள் தரலாம் அப்போ அவர் குணங்குறிகள் இல்லை என்ற காரணத்துக்காக அவர்கிட்ட இருந்து கொரோனா அவர்கிட்ட கொரோனா இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே அந்த பதினாலு நாள் அவரை தடு தனிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தால் அவருக்கு ஒன்றில் கொரோனா தொட்டி இருந்தால் குணங்குறிகள் வந்துவிடும் குணங்குறிகள் வராவிட்டால் அவர் தொற்றவில்லை ஆகவே அவரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு தொட்டாது நாங்கள் பதினாலு நாள் பிற விட்டால் அவரிடமிருந்து வேறு ஒரு ஆளுக்கு தொட்டாது ஏன்னா அவர்கிட்ட கொரோனா அவர்களிடம் இல்லை இது இந்த காரணமாக தான் இந்த தனிமைப்படுத்தலை செய்கிறோம் அதே நேரத்தில் வழியிலிருந்து வருபவர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்கள் அவர்களது வீடுகளிலோ ஹோட்டல்கள் உதாரணமாக உறவினர் வீட்டில் தங்கி இருக்கும் பொழுது அந்த உறவினர்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஏனெனில் அவர்களுக்கு இவர்கள் இருந்திருந்தால் அவர்களுக்கும் தொட்டி இருக்கலாம் வந்து ஓரிரு நாட்களில் அவர்களும் அந்த அவர்களின் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் துரதிர்ஷ்டவசமாக இதுதான் உண்மை இது நடக்க நடைபெற வேண்டும் அதனால் தான் நாங்கள் சொல் சொல்கிறோம் உங்கள் உறவினர்கள் யாராவது இந்த நாடுகளிலிருந்து வரப்போகிறார்கள் என்றால் அதை நீங்கள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டாம் தற்பொழுது ஏனெனில் அவர்கள் வந்து இங்கு அவர்களுக்கு அவ்வளவு பெரிசாக அவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இருக்காது ஏனெனில் தனிமைப்படுத்தப்பட தான் இருப்பார்கள் அடுத்த நடைமுறை அரசாங்கம் என்ன எடுக்கிறது என்றால் பாடசாலைகள் எல்லாத்தையும் மூடி நாங்கள் நடமாட்டங்களை மிகவும் குறைத்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த பிள்ளைகளையும் ஆசிரியர்களையும் இந்த எல்லாரும் இந்த கூ கூட்டங்கள் கூடுவதை தவிர்ப்பதற்கும் இதனால் இந்த கொரோனா பரவுவதை தடுப்பதற்கு இவ்வாறு பாடசாலையில் போடப்படும் பொழுது ஒன்று அவதானிக்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு சுற்றுலா செல்வது போன்றவற்றை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்னால் அந்த நோக்கம் அவர்களை வீட்டில் இருத்துவது இதே நேரத்தில் நாங்கள் வேறு மெய்வெல்லுனர் போட்டிகள் நடத்துவது மற்ற வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது பர்த்டே பார்ட்டிகள் பெருசாக நடத்துவது ஈவன் பெரிய அளவில் திருமணங்களை ஒழுங்கு செய்வது போன்ற நிகழ்வுகளையும் இந்த தருணத்தில் தவிர்க்கும்படியாகத்தான் சுகாதார திணைக்களம் கேட்டுக்கொள்கிறது இவை தடு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் 
உதாரணம் இதைவிட சினிமா தியேட்டர்கள் போன்றவை அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கிறது கல்வி நிறுவனங்கள் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் தனிமையார் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கிறது இவை தொழிற்பட முடியாது ஆகவே அதாவது பொதுவாக சொன்னால் பொதுமக்கள் கூடுகிற எந்த நிகழ்வுகளையும் தவித்து கொள்ள வேண்டும் அது சமய சார்பான நிகழ்வுகளாக இருந்தால் என்ன சமய சார்பற்ற நிகழ்வுகளாக இருந்தால் என்ன இவை தடுத்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய அவசியம் தற்பொழுது உள்ளது மக்கள் இன்னுமொரு விஷயம் மக்கள் மிகவும் இதாக யோசிக்க வேணும் என்னென்றால் முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்களோட இடத்தில் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் யாராக இருந்தால் நீங்கள் ஒன்றை யோசிக்க வேண்டும் முக்கியமாக உங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படாமல் வெளியில் இருப்பார்கள் ஆனால் இது குறித்து நீங்கள் அண்மையில் உள்ள கிராம சேவையாளருக்கு அல்லது டிஎஸ் அல்லது சுகாதார உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ஏனெனில் உங்களை அவர்களிடமிருந்தும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்வதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் இதைவிட ஒரு தனி நபராக கொரோனாவிலிருந்து ஒருவர் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மிக இலகுவான ஒரு நடைமுறை வந்து கைகளை கழுவுவது அதாவது கைகளை சவக்கேரம் போட்டு கழுவுவது உதாரணமாக எடுத்தால் ஒரு கொரோனா நோயாளி இல்லவிருந்து கொரோனா தொற்றுவதானால் அவரின் எச்சில் துணிக்கைகள் கதைக்கும் பொழுது பேசும் பொழுது தும்மும் பொழுது இரும்பும் பொழுதும் அவை ஒரு ரெண்டடி வரைக்கும் போய் மேற்பரப்புகளில் படியும் உதாரணமாக ஒருவர் பஸ்ஸில் போனால் அந்த பஸ் கைப்பிடிகளில் படியும் பிறகு வேறு ஒருவர் போய் அந்த கைப்பிடிகளை கையால் தொடும் பொழுது அந்த எச்சில் துணிக்கைகளில் உள்ள நோய்கிருமிகள் அவரின் கையில் ஒட்டி கொள்ளும் பின்னர் மீண்டும் அந்த நோய்கிருமிகள் இவர் மூக்கில் கை வைக்கும் பொழுது இவருக்கு தொற்றும் அல்லது இவர் வேறு யாரையும் தொடும் பொழுது தொற்றும் அதே நேரத்தில் இவர் போய் இன்னொரு கைப்பிடியை பிடிக்கிறார் பிறகு அதை வேறு ஒருவர் பிடித்தால் தொற்றும் ஆகவே இதை தவித்து கொள்வதற்கு இலகுவான வழி வந்து கைகளை சவர்க்காரமிட்டு நன்றாக கழுவுவது அப்போது அப்போது மு முக்கியமாக நான் சொல்வது என்ன நீங்கள் ஒரு உத்தியோகம் ஒரு ஒரு வழியில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும் பொழுது வீட்டில் நுழையிற முதல் வீட்டின் கைப்பிடியை தொடுவதற்கு முதல் சவக்காரம் பொடுங்கல் கைகளை கழுவுங்கள் முழங்கால் வரைக்கும் முழங்கை வரைக்கும் கழுவுவது சாலை சிறந்தது மற்றது இந்த தடுப்பு முகாம்களை பற்றி சொன்னால் இந்த தடுப்பு முகாங்கள் பற்றி நாங்கள் பெருசாக பயப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு கொரோனா நோயாளியுடன் தொடர்புடையவர் என்று கருதப்படுபவர்கள் அதாவது அந்த நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்று கருதப்படுபவர்களை அவதானிப்பதற்காக ரெண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறோம் அது வந்து அவர் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி ஒரு இடம் இப்போ அங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவர்களுக்கு நல்ல உணவு வழங்கப்படும் அவர்கள் ஓய்வாக நன்றாக இருக்கலாம் அதோடு அவர்கள் அவதானிக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு காய்ச்சல் ஏதாவது வருகிறதான் இது அவர்களுக்கு மிகவும் நன்மையான ஒரு விஷயம் ஏனால் அவர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொட்டி இருந்தால் சில வழிகளில் அவருக்கு இந்த கொரோனா வெறுமா இருந்தால் அது ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் மற்றவர்களுக்கு அவரிடம் வந்து கொரோனா தொட்டாமல் இருக்கும் ஆகவே இந்த தடுப்பு முகாமில் இருப்பவர்களில் கணிசமானவர்களுக்கு இந்த கொ கொரோனா வராது அப்போ இந்த தடுப்பு முகாமில் இருந்து கொரோனா தொட்டு மன்று நாங்கள் வெளியே தொட்டு மன்று யோசிக்கிறது அனாவசிய பயம் ஆகவே இந்த தடுப்பு முகாம்கள் வந்து ஒன்று ஒரு பிரச்சனை இல்லாத இடங்கள் பயப்பட தேவையில்லாத இடங்களும் மற்றது அது ஒரு சாதாரண முகாம்கள் அதை பற்றி நாங்கள் பெருசாக யோசிக்க தேவையில்லை அதே நேரத்தில் இன்னொரு இது வருகிற இந்த கொரோனா இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது கொரோனா பெறாமல் தடுக்க எங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது இப்பொழுது நாங்கள் சாதாரணமாக எந்த நோய்க்குள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அதே வழிமுறை தான் கொரோனாவுக்கும் பொருந்தும் அதாவது இதில் கொரோனாவுக்கு என்று விசேஷமாக ஒன்று இல்லை எங்கள் நல்ல போஷாக்கு உள்ள உணவுகளை உட்கொண்டால் முதலாவது விட்டமின் கனியப்புக்கள் போஷாக்கு உள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளுதல் மற்றது நாங்கள் சொன்னால் உடற்பயிற்சி நல்ல உடற்பயிற்சி மற்றது மனம் அதாவது ஒரு அமைதியான மனநிலையை பேணக்கூடிய ஒரு ஒரு இதை உருவாக்குதல் அதை விட சொன்னால் இப்போ நீரிழிவு உள்ளவர்கள் நீரிழிவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது உயர் குருதி அமுக்கத்தை கட்ட நோய் ஏதா ஏதாவது தொட்டா நோய் உள்ளவர்கள் அந்த தொட்டா நோய்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருத்தல் போன்ற 
எளிமையான நடவடிக்கைகள் மற்ற சில சில பழக்கங்கள் ம குடி போதை போன்ற பழக்கங்கள் இதை தவிர்த்து கொள்ளுதல் போன்றவற்றின் மூலமாக எங்கள் உடம்பின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையாக நாங்கள் அதிகரித்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமானவர்களுக்கு இந்த இதனால் பாதிப்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ நாங்கள் வந்து அதனால அது அதனால் தான் வயோதிபர்களுக்கும் இந்த நோய் உள்ளவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவர்களுக்கும் இந்த கொரோனாவின் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அதை நாங்கள் தடுத்து கொள்ள முடியும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாங்கள் அதிகமாக வைத்திருப்பதன் மூலமாக தொடர்ந்து இது பற்றி நாங்கள் நிறைவாக பேச வேண்டும் கொரோனா சார்ந்த சமூக சூழலை பற்றி நாங்கள் நிறைவாக பேச வேண்டும் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து இந்த தீர்ப்பாணி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்